కమ్యూనికేషన్ ఈ ఎత్ మీద మనిషి పుట్టినప్పుడు ఫస్ట్ ఎలా మాట్లాడుకోవాలో తెలియదు అదేవిధంగా కమ్యూనికేషన్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో కూడా తెలియదు కానీ కాలం మారే కొద్దీ మనిషి మాట్లాడడం నేర్చుకున్నాడు ఎదుటి వ్యక్తి ఏం చెప్తున్నాడో అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాడు ఇంకా డీప్గా చెప్పాలంటే ఎన్నో కొన్ని వేల లైట్ ఇయర్స్ దూరం నుంచి వచ్చిన సిగ్నల్స్ని కూడా డీకోడ్ చేసి ఆ మెసేజ్లో ఏముందో తెలుసుకుంటున్నాడు బట్ నాకు వచ్చిన డౌట్ వచ్చింది ఆ చిన్న డౌటే ఈ వీడియో చేసేలా చేసింది మనతో పాటుగా ఈ భూమి మీద కొన్ని కోట్ల ప్రాణాలు నివసిస్తున్నాయి వాటిలో కొన్ని ప్రాణులు మన మాటకి రియాక్ట్ అవుతున్నాయి ఎగ్జాంపుల్గా క్యాట్ డాగ్ హార్స్ ప్యారెట్ ఇలాంటివి అసలు నిజంగానే ఎనిమల్స్ కమ్యూనికేట్ చేస్తాయా ఒకవేళ కమ్యూనికేట్ చేస్తే అవి ఏ రకమైన టెక్నిక్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాయి అదేవిధంగా ఒక జాతికి చెందిన ఎనిమల్ ఇంకో జాతితో మాట్లాడగలదా ఇలాంటి విషయాలు మీరు తెలుసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈరోజు మన టాపిక్ హౌ డస్ ఎనిమల్స్ కమ్యూనికేట్ సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం మన టాపిక్లోకి ఎంటర్ అయిపోదాం హై పీపుల్ ఐఎమ్ అర్జున్ పాల్ వై అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో డాగ్ ఆర్ క్యాట్ ఉందా ఒకవేళ లేకపోయినా పర్లేదు ఎందుకంటే డాగ్స్ అండ్ క్యాట్స్ బాగా కమ్యూనికేట్ చేయగలవని మనకు బాగా తెలుసు మనం ఇచ్చే ఆదేశాలను అవి అర్థం చేసుకుంటాయి అదేవిధంగా ఆ ఆదేశాలకు తగ్గట్టుగా స్పందిస్తాయి ఆ పెట్స్ ఆకలితో ఉన్నప్పుడు కొన్ని సిగ్నల్స్ ఇస్తాయి లైక్ డోర్ని స్క్రాచ్ చేయడం లాంటిది మీరు మార్నింగ్ స్కూల్కి వెళ్ళి ఈవినింగ్ తిరిగి వచ్చిన టైంలో మీ పెట్ మీ దగ్గరికి వచ్చి లిక్ చేస్తుంది అంటే తన భాషలో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు సీ అని చెప్పి ఈ రకంగా మీతో రెస్పాండ్ అవుతుంది ఈ విధమైన కమ్యూనికేషన్స్ మనందరికీ చాలా బాగా తెలుసు కానీ ఇదే కాకుండా ఇంకా కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వేస్లో రకరకాల జాతులు ఏ విధమైన కమ్యూనికేషన్ చేస్తున్నాయో తెలుసుకుందామా అందులో మనందరికీ చాలా బాగా తెలుసు ఎనిమల్స్ మనలా సేమ్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడలేదని అదేవిధంగా ఎనిమల్స్ కంటూ సపరేట్గా లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయని చాలా వరకు ఎనిమల్స్ కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నప్పుడు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సౌండ్స్ని డిఫరెంట్ రేంజెస్లో యూజ్ చేస్తాయి మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా మీ ఇంట్లో ఎండ బయటకు వెళ్ళాలంటే మొరుగుతుంది మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా మీ ఇంట్లో నిక్యాట్ ఆకలితో ఉన్నప్పుడు మియాం అని అంటుంది ఇంతేకాకుండా ఇంకా కొన్ని వేల రకాల కమ్యూనికేషన్స్ మీరు వినాలనుకుంటున్నారా అయితే జస్ట్ కొంత టైం నేచర్తో స్పెండ్ చేయండి మీకే అర్థమవుతుంది చుట్టుపక్కల మీతో పాటుగా ఎన్ని రకాల జాతులు కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాయో కానీ ఖచ్చితంగా చెప్పలేము అవి ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాయో బట్ నిజానికి అవి ఒకదానితో ఒకటి ఖచ్చితంగా మాట్లాడుకుంటున్నాయి ఎనిమల్స్ సౌండ్స్తో మాత్రమే కమ్యూనికేట్ చేసుకోవటం లేదు హ్యూమన్స్ లానే అవి కూడా ఇంకో రకమైన కమ్యూనికేషన్ చేస్తున్నాయి డాగ్స్ తోక ఊపటం వల్ల కొన్ని రకాల ఎమోషన్స్ని మనకు చూపిస్తున్నాయి అదేవిధంగా ఇంకొన్ని ఎనిమల్స్ ఏ రకంగా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాయో చూడండి నెమలి తన పింఛాన్ని విప్పటం వల్ల ఇది నాకు సంబంధించిన ఏరియా అని చెప్పి ఇంకో ఎనిమల్కి వార్నింగ్ ఇస్తుంది మరికొన్ని రకాల జాతులు వాటి యూరిన్ యూజ్ చేసి ఈ ఏరియా నాకు సంబంధించింది ఈ ఏరియాలోకి ఇంకెవరు రాకూడదు అని చెప్పి స్పష్టంగా చెప్తుంది నిజానికి ఇది ఒక రకమైన కమ్యూనికేషన్ డాల్ఫిన్స్ వాటి తోకని నీటిపై గట్టిగా కొట్టడం వల్ల ఈ ఏరియా నాది అని చెప్తుంది ఈ విధంగానే ఎనిమల్స్ కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయి అది కూడా సిగ్నల్ రూపంలో మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా ఒక డాగ్ తన ఏరియాలో ఉన్నప్పుడు ఒక్కసారిగా తన ఏరియాలోకి ఒక క్యాట్ వస్తే ఏం చేస్తుంది అంతెందుకు ఒక పక్షి తన గూడ్లో గుడ్లు పెట్టున్నప్పుడు మనకు తెలియకుండా ఆ గూడి సైడ్ మనం వెళ్తే పక్షి ఖచ్చితంగా మనల్ని తరుముకుంటుంది నిజానికి ఇది కూడా ఇంకో రకమైన కమ్యూనికేషన్ ఈ రోజుకి సైంటిస్టులు కూడా గమనిస్తూనే ఉన్నారు రకరకాల జాతులు రకరకాల వెరైటీ వేస్లో కమ్యూనికేట్ చేయటం ఎక్కడో ఏదో గ్యాలక్సీ నుంచి వచ్చిన సిగ్నల్ని డీకోడ్ చేసి ఆ సిగ్నల్లో ఏం మెసేజ్ ఉందో తెలుసుకుంటున్నాం కానీ మనతో పాటు పుట్టి మనతో బ్రతుకుతున్న ఈ జీవరాశులు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నా మాత్రం తెలుసుకోలేకపోతున్నాం మనలానే ఈ భూమి మీద పుట్టిన ప్రతి ప్రాణి మాట్లాడుతుంది అదేవిధంగా మనలానే ప్రతి ప్రాణి కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది కావాలంటే ఒక్కసారి నేచర్లోకి వెళ్ళి చూడండి మొత్తం మీకే అర్థమవుతుంది సో ఈరోజు మన టాపిక్ ఇక్కడితో ఎండ్ అయిపోయింది మీకు కానీ ఈ టాపిక్లో ఏదన్నా బాగా నచ్చుంటే ప్లీజ్ నాకు కామెంట్ చేయండి అదేవిధంగా నా ఛానల్ని ఒక్కసారి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అర్జున్ పాల్ బాయ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సీ నెక్స్ట్ వీక్ అంటిల్ దెన్ బాయ్